嗯，好看吗？好看的让我想哭。你要一辈子对我好。我也会一辈子对你好。不管他。去吧。什么事儿？怎么了？她怀孕了。这是检验报告。咱们两个怎么可能有孩子呢？红星厂的招标会还记得吧？招标会结束后，全公司庆祝。你喝大了，回来就上了我的床。我真可悲，要不是你喝大了，我还怀不上这孩子。真是那天晚上的事儿啊！不认啊？没关系，咱们可以做亲子鉴定。别费事儿了，我认，认就好。
因为我怀孕了，有些事儿，咱们得重新谈。你想谈什么呀？怀孕期间不能离婚，所以我之前答应你的事儿，得改。咱们的日子还得过下去。这就是个玩笑，吴婷婷，咱俩婚姻都到这份上了，再生一个出来有劲吗？再打吧，不可能。我以前怎么没发现呢？你在诗歌创作上还那么有天赋，尤其是那两句，在那遥远的地平线，我们看到幸福在慢慢的生长，生长。你一定要坚持啊！坚持创作，继续写下去。一定一定。秦医生。哎。哦，好好，我去一下。妈，我跟秦医生啊说几句话，你先在屋里待会儿。嗯，听话，在房间里待一会儿啊。啊，嗯，坐。啊，好行，是你写的吗？其实，有些诗是嘴里念出来的，有些诗是从心里流出来的。这首诗是。宋长卿写的。你结过婚，经历过一次感情，我想知道，刻骨铭心吗？你已经放下了。现在可以去接受另外一份新的感情了，是这样吗？人总应该面对未来。也许这就是男人和女人的区别。你喜欢我也好，想追求我也罢，我现在告诉你，请你原谅。不要再在我身上浪费时间了，不可能。我这么跟你说，是希望以后我们还能成为朋友。我的意思你明白吗？明白，非非常明白。你这每天要是不迟到几分钟，你就对不起我。不是
这哥，我这都紧赶慢赶了，你这累得够呛了吧？哦，对了，送我丈母娘去医院没出什么事吧？那那还有什么事啊？我亲自骑车接送还有问题啊？骑车？啊？三轮车？啊？不是，那打打车？啊，出租车费多贵啊！再一个路这么堵。你把我妈都颠散架子了，不是嫂子，是在签公司的单子吗？嗯，你们俩可真会挑时间找地方办公。好像出事儿了，出大事儿了解释一下，我不抓你现行，你永远不会跟我解释。我刚才接了一个客户电话，你还在撒谎？对不起，啊、呃，我不应该让五凳子陪你妈去医院。告诉我，你的车停在哪个客户门口了？唐小雨是你客户吗？一直在骗我，从来就没有跟我说过实话。从我陪小雨去安徽回来到今天，你天天起早贪黑去干嘛了？是不是去唐小雨家了？是，呃，我是去照顾周阿姨了。呃，你也别多想。你是怎么答应我的？约法第四章是怎么说的？他的事儿我来管，你不许过问，对不对？咱还是讲点道理啊！你每天上班，你哪有时间啊？我真的就只是去照顾周阿姨，几乎都不跟小雨见面。不信你可以去问小雨去。我有脸去问人家吗？你说生孩子是为了让咱们好好过日子。不让我去工地是为了我身体好，你每天下楼锻炼是为了你健康。你这一步一步，是不是早就设计好了？我在你眼里就是个傻子，你说什么我信什么，是不是？好，我傻，我自作自受，我惹不起，我懂得起。从今以后，我不会再相信你。我程杰，你别这样行不行？我之所以不跟你说，是怕你着急，怕伤害你。伤害我是吗？那好，我现在告诉你，你已经成功了，你已经伤害到我都不想跟你再吵架了。宋长青。看透你了，你这辈子都放不下唐小雨。你放不下，我来放。我彻底放下。你听好了，我不会为了你，为了这件事情再哭再闹。你也不用再跟我说什么，我不想听。从今以后，你爱干什么干什么，我不会管你。我也没工夫跟你在这件事情上再斗下去。我说了，我斗不过你们。说什么也没用，是吧？
过了是吗？你从来就没有属于过我。我走。你不用走，我走我那天酒喝多了，别解释了。男的不都这样吗？酒后乱性。这真是一次意外，放心，我会处理好的。你们是合法夫妻，有孩子很正常。昨天晚上我跟长青吵架了，吵得很凶。我们的婚姻可能真的走到尽头了。我可以找宋长青谈谈吗？没有错，可能长青也没错，错的是我，我就是个心胸狭窄的女人。长青，你是我最好的朋友，我不想看到这样的结果。如果需要，我可以离开这座城市。离开又有什么用？人在，心死了，还有什么意思？曾经我以为
，时间是一块磨刀石，能把什么都磨去。时间有时候会把有些东西磨得更亮，就像宋长青，不管我怎么爱他，他心里只有你，这一点永远无法改变。其实。咱俩都够傻的。很多年前，你跟我说，你不能嫁给宋长青了，你最希望我嫁给他。当时我觉得，我是这个世界上最幸福的女人。我好蠢。我的婚姻和爱情，居然靠别人施舍。施舍的东西没人珍惜，这就是我的悲剧。所以我只能离婚也许这就是轮回吧。本来就是你的，应该还给你。长姐，你这么说比抽我大嘴巴还让我伤心。郑律师，这离婚协议什么时候能签啊？手脚太慢了。我都说了，什么条件我都答应，只希望你们能利索点。受我当事人吴婷婷的委托，我今天来是向你宣布一下，离婚这件事暂缓。为什么？婚姻法规定，怀孕期间不准离婚，这是对女方的保护。谢谢你让我进这个门儿，小雪，我对不起你，是我从你手里抢走了宋建国。我现在想明白了。即便是我给宋建国他想要的一切，即便是我再爱他，可是，在他的心里，只有你。李
，所以我想放弃。肯定怀了他的孩子，你能不能不要对我那么残忍？现在疯了，让他有什么话跟我说。阿姨，把您叫来，实在是不好意思给您添麻烦了。您原谅我，不是你给我添麻烦，是我们家长青给你添麻烦了。你放心，我一定好好说说他。我妈的身体不好，你可千万别当着她的面大脾气。我是古月梅，古月梅，月梅啊！哎呀，你怎么那么长时间都不来看看我呀？我这不是今天来看你。就好，吃苹果。啊，苹果我就不吃了。长青在吗？在，在的，在里屋帮我换床单呢。进来呀！哎呦，进来呀！进来。哎呀，长青真是个好孩子，有这样的儿子啊，那真是你的福气。长青啊，长青，哎，出来出来，快出来，看看谁来了，稀客。妈，你怎么来了？哟，怎么不能来呀、啊？来看看我不行啊？哎呀，别让你妈站着了，快照顾她坐着。这这个这给我，给我。月梅，我去给你泡壶茶啊。哎哎哎那你来干什么呀？小雨在楼下等你呢。小雨，哎呀，你就别问了，你下楼就知道了。赶紧去，快去，快去！月梅，哎，来过来喝茶。哎哎哎，来了来了，快去快去
小雨，你这是干嘛呀？非把我妈弄来？我劝你，你会走吗？这什么呀？辞职了，我就是要告诉你，从今以后我有的是时间照顾我妈，不用别人帮助，所以请你不要再来我家了。你，你，你没工作了，你以后生活怎么办啊？这是我自己的事。小雨，你能不能不这样啊？你这样好，好像是我逼你似的。那我该怎么做呀？不能对不起别人，我还不能对不起我自己吗生下来，你凭什么答应他？你是在可怜他吗？你可怜他，谁可怜你啊？他是在利用你的善良，知道吗？他想拿这个孩子套住我。等孩子生下来，他会抱着孩子接着来找你，求你放过他，放过这个家庭。然后呢？然后你唐小雪就变成一个真正的情妇，这辈子你都得不明不白的跟我混在一起，这他妈就是你想要的生活吗？不管他用什么招，我都不会让他得逞的。这孩子必须拿掉，肯定是你的孩子。孩子是无辜的，我不在乎。可是我在乎。那我们可以生啊。我宋建国这辈子有孩子，也只能是跟你唐小雪生的。不可能的。什么？对不起。辈子都不会再有自己的孩子。这事儿您就别管了，我不管行吗？我不管你媳妇儿回得了家呀，回了家能太平啊？
不回家就不回家呗，过不下去就不过了呗。你胡说八道什么呢？长青，你能不能改改你这倔脾气呀、啊？回家好好跟你爸说啊，事情总会过去的。哎，晚上别走啊，我叫了陈杰回家一块吃饭。是我让你妈把你叫回来的，长青啊，你大了，你也是个成家的人了。爸爸不想过多的指责你，我我只是想嘱咐你几句话，凡事啊不要做过了头。做过了头，就好事变坏事，而甚至是适得其反。啊，你你你说程杰是个多好的媳妇儿，他是怎么待你的，我和你妈都看见了，这个你心里更清楚。一个当丈夫的要有责任心，先把自己那个小家照顾好、处理好，这是最重要的吧？哦，我说的意思你明白吗？你怎么不说话呀？爸，你说完了吗？啊！说完我就回去了。站住！你有理了。怎么着？你还有理了？谁都说不了你了，油盐不进了是吧？我告诉你，我忍了半天了，你得好好的反省反省你自己。你是不是非逼着这个程杰和你离婚？你和那个唐小雨结婚？你非得闹得满城风雨，好好一个家拆散了，你都踏实了？爸，您这么说，我真的很失望。你是不是觉得我特卑鄙啊？您离休了，拿着优厚的工资，有我妈照顾您，你过得很幸福。但唐家呢？唐叔叔死了，周阿姨疯了，没人管，没人问，您就心安理得了。这一切都是谁造成的呀？啊？如果不是因为当初你和唐叔叔交恶，如果不是因为你死要面子不肯认错，唐叔叔就不会死，我跟小雨就不会分开。如果不是因为宋建国抛弃了小雪，周阿姨就不会疯。难道您觉得这一切跟您都没关系吗？有时候我都恨自己。怎么就生活在这么一个家庭里？怎么就夹在这两家人中间了？但是我忍了，我认了，因为这就是您儿子的命。我现在，我看这唐家孤儿寡母，没人管，没人问，我必须得管，我必须得问。我没错，因为我
对得起自己的良心。热了一遍，吃饭吧。老郭，你得陪我去办件事。说话。在你妈那儿呢。有什么事儿说吧。没什么事儿。我又给你订了一张去拉萨的机票。上次你想去，让我拦着没去成。这次去散散心吧。眼不见心不烦啊。对，眼不见心不烦。那你的事儿怎么办呀、啊？我的事情我会处理好的，放心吧。答应我，把孩子留下。行，我向你保证，一定留住这孩子。请进吧，妈，妈，妈，宋叔叔和谷阿姨来
我们今天来是想跟你商量件事儿。我们家老宋的意思，从明天开始，每天早上让长青来接你，上我们家去。周六周日呢，你就在家待着，我们俩过来。这样的话，我们就能天天在一起。相互有个照应，也热闹。李平，咱不这样，这不是来和你商量吗？你，你要是觉得哪儿有不合适，我们还可以再商量啊。老唐走了，我还以为你们早就把我给忘了呢。没忘。这么多年一直没忘。我，我之所以有这个想法呀，主要是替孩子们考虑。小雨，他还年轻，他还得工作，他不能整天老陪着你吧？刚才你提到了老唐，这一直是我一块心病。正好今天借这个机会，我给你道歉。我对不起老唐，对不起你，更对不起这些孩子们。什么对不起的？来了就好，来了就好。从前我们两家是什么关系啊？啊？我生小雨的时候，老唐出差，是你和月梅。送我去了医院，还照顾我坐月子。我们家的那些家具，那不都是你亲自做的吗？那个时候，东风堂上上下下都在传，说你宋子堂偏心眼儿，就对唐宪明一个人好。一犯病啊，就做梦。时光能倒流，该多好啊！我们要是能够都回到年轻的时候，该多好小雨跟长青没成，小雪跟建国又走到了今天这一步，主要责任不在你。
，玉萍啊，看到你能今天这样，我很高兴。我我我我，我和老顾商量了，不管你今天同意不同意，我们我们都在这儿吃饭，在这儿吃饭。这辈子最对不起的女人了，我想明白了，我已经对不起小雨了，不能再对不起你。我和小雨的感情，你是见证人。看着小雨过得不幸福，我心里就难受；看着周阿姨没人照顾，我就不能不管。可我承认，我确实没有设身处地的为你着想，忽略了你的感受。我爸说的对。我没有尽到一个做丈夫的责任，我太自私了。可我真的不想失去你。如果非得离婚的话，我会很后悔。其实我的奢望不大，就想做个贤妻良母。你做的已经很好了，都是我的错。<笑>这样，以后小雨那儿我不再去了，周阿姨也先不管了。我想他们会理解的，他们也希望。咱们两个能平平安安的过日子，再给我一次机会，别放弃，好吗？张杰，你是我这辈子最爱。以后啊，周阿姨家还是要去，咱们一块儿去。谢谢啊，谢谢我的好老婆，谢谢。想想就挺美的，是不是？这美是挺美，但咱丑话说到前头啊，这可是你让我这么做的，别到时候再找后账。
心里都乐开花了，想笑就笑出来，别憋着。<笑>哎呀，有时候我就想，我这上辈子是积的什么德，修的什么福，怎么就能娶到这么贤良淑德、温柔美丽又大方的好老婆呢？那还有的时候呢？啊，你是不是觉得我特婆婆妈妈小心眼儿，甚至像个泼妇啊？那我哪敢啊！我是早就下定决心了啊，听老婆话，跟老婆走，按老婆指引的康庄大道一路向前，五十年不变。这可是从你宋长青嘴里说出来的，回头我拿个本好好记下它。啊。啊什么啊，不许反悔！<笑>讨厌！哎呦呦呦，开车、啊！两猫，我赢别高兴的太早了，<笑>先赢不算赢。来来来来，你等着，看我今天怎么收服你！<笑>好了好了，别打了。净不教好，教周姨赌博。周姨，来，把这银耳羹喝了。哎呦，我没工夫喝，我今天要赢不了汤，我什么都喝不下去。用不用我帮你啊？不用，我得亲自收拾它。快点洗牌。哎哎哎哎哎！快，那您别忘了一会儿把这喝了啊。知道知道。磨磨蹭蹭。抓两张，那张是我的。哎，行行行行行行，好好好好，就这样就这样。嗯。小雨，你可想好了啊？办舞蹈训练班是我跟长青两个人的主意。你要是不参加，就是不认我这个好姐妹，也不给长青面子。那你不去学校上班了？我已经辞职了。装修公司呢，长青也不干了。长青的意思啊，咱们既然要办这个舞蹈训练班，就要办成全宁州最好的。一个老师肯定是不够用啊，你舞跳的比我好，你教高级班，我教初级班。他呢，打打杂，管招生。看什么呢？装修公司已经关了，五凳子也一起过来，管买菜做饭。你们安排的还真周到，小雨，我是真的想跟你在一起，就像咱们小时候一样。你说呢？好，我还不是都听你的。那天在排练场，我话说重了，你可千万别介意啊！哎呀，程杰，别说了，都过去了。不管你说什么，做什么，都是我最好的姐妹。对，最好的姐妹。阿姨，我先回个电话啊！快点，快点！好容易拿了把好牌，你就想溜啊？喂，哎妈，什么事儿？长青啊，你在哪儿呢？啊，我们在周阿姨家呢。你快去把建国找回来，这吴婷婷都闹到家里来了。行，我知道了。
再想想有没有落什么东西。孙立国，干嘛来了？跟我回家。回去干嘛呀？吴婷在爸妈那儿。我先送小雪，晚上再说，行吗？我再说一遍，跟我回家。等着，我说让我回去一趟。什么事儿啊？没事，什么事儿都没有啊。踏踏实实在拉萨等我。嗯。走。建国，你可答应我了。一定要留住那个孩子。当然，自己在路上开车慢点啊。我去地库拿车我不该让婷婷去医院堕胎。她怀的是我们宋家的骨血，是我宋建国的孩子。不管我跟他关系怎么样，孩子是无辜的。我不是人要是还认我这儿子，往后我跟婷婷好好过日子，把孩子生下来，您给我一机会。算怎么办呀、啊？我决定正式跟他分手。你这瞎话张嘴就来，刚才你还要说送唐小雪呢。我跟爸说话了，你别打岔。你再说一遍。哎，你再说一遍。整齐、啊。我送他就是要跟他说分手。再给你一次机会，把你叫回来。不是我想认你，只想警告你，再做伤天害理的事，我接受不了你。
，我们的态度你都看见了。这件事儿一定会管到底。知道了，你还是走吧，走了太平。吴婷婷已经闹到宋叔叔家里了，我可能会多待一段时间，麻烦你照顾好妈。妈我会照顾好的，你就放心吧，你自己保重。好。宋太太，请上车。孙建国，你到底什么意思？你别当着你爸妈一套，背着他们又一套。我刚才说的很清楚了，一切都以孩子为重。你先回去，我去买一个冰淇淋蛋糕，我们晚上好好庆祝一下。妈，我们走了。建国，回家别再吵架了啊。知道。上车吧。